ഹിസ്റ്ററി ക്ലബ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിവ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും തീം ടു കിങ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ടൗൺസ് രാജാക്കന്മാരും കർഷകരും നഗരങ്ങളും ഹു ഡിസൈഫയർഡ് ബ്രാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദേവനാം പിയ ആസ് അശോക ദ മൗര്യൻ റൂളർ ആരാണ് ബ്രാമി ലിബി വായിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ദേവനാം പിയ അശോകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ബ്രാമി ആൻഡ് ഗരോഷ്ടി വേർ ടു സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ജെയിംസ് പ്രിൻസെപ്പ് who deciphered brahmi and garoshti most of these inscriptions mentioned a king referred to as piyadashi meaning pleasant to behold a few inscriptions which also referred to the king as ashoka ആദ്യകാല ലിഖിതങ്ങളിലും നാണയങ്ങളിലും brahmi garoshti എന്ന പുരാതന ലിപികളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജെയിംസ് പ്രിൻസെപ്പ് ആയിരുന്നു ഭ്രാമിയും ഗരോഷ്ടിയും വായിച്ചെടുത്തത് മിക്ക ലിഖിതങ്ങളിലും പിയദശി എന്നൊരു രാജാവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു പിയദശി എന്നാൽ പ്രിയദർശി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാഴ്ചക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്നാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ലിഖിതങ്ങളിൽ അശോകൻ എന്ന പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മഹാജനപദാസ് എക്സാമിൻ ഹൗ മഗത ബിക്കെയിം മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എമംഗ് ദം മഹാജനപദം എന്നാൽ എന്താണ് മഗത എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി തീർന്നത് ദ ഏർളി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജൈനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെൻഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നോൺ ആസ് മഹാജനപദാസ് ജന മീൻസ് ട്രൈബ് ഓർ പീപ്പിൾ പാത മീൻസ് ഫോർട്ട് ജനപദ മീൻസ് ടെറിറ്റോറിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജനപദ വേർ വാജി മഗത കോസല കുരു പാഞ്ചാല ഖാന്താര അവന്തി മോസ്റ്റ് മഹജനപദാസ് വേർ റൂൾഡ് ബൈ കിങ്സ് സം വേർ ഒലിഗാർക്കീസ് നോണാസ് ഗണാസ് ആൻഡ് സംഗാസ് where power was shared by a number of men collectively called rajas each mahajanapada had a capital which was fortified it had armies and bureaucracies from 6th century bc onwards brahmins began composing dharma sutras these laid down norms for rulers they collect taxes from cultivators raids on neighboring states are recognized as legal gradually some states maintained standing army and bureaucracies maha janapadangal aadhigala buddha jaina granthangal 16 maha janapadate kuriche paramarsikkunnundu janapadangal ennal adirigalulla statesgal aanu janam ennal gotram janangal എന്നും ജനപദം എന്നാൽ ജനങ്ങൾ വാസമുറപ്പിച്ച സ്ഥലം എന്നുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാജനപദങ്ങൾ വാജി മഗത കോസല കുരു പാഞ്ചാല ഖാന്താര അവന്തി മഹാജനപദങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ചില ജനപദങ്ങളിൽ ഒലിഗാർക്കി ഭരണമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗണം സംഘം എന്നായിരുന്നു അധികാരം കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് രാജ എന്നായിരുന്നു തലസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു തലസ്ഥാനം കോട്ട കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു സൈന്യവും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ബ്രാഹ്മണർ ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ രചിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കർഷകരിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാർക്ക് നികുതി പിരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു മഗത എങ്ങനെ ഈ മഹാജനപദങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറി എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നെയിം ദ 
scripts in which the earliest inscriptions were written in India. Yendana Ligidangal Enal Adya Kalate Indil Editula script Yedana Libi Yedana Inscriptions Inscriptions are permanent records writing engraved on hard surfaces such as stones, metal and pottery. Usually record the achievements of the rulers, donations to religious institutions. Earlier inscriptions were in Prager. Inscriptions are also found in Pali, Tamil and Sanskrit. Study of inscription is called epigraphy. Study of style of writing is called paleography. Ligidangal Ligidangal Sashudamaya Regalana Puradana Ligidangal Pragrada Bashe Lairano Pali, Tamil, Samskratulla, Ligidangalum, Kandigitunda Adigala Ligidangalum, Nana Engalum Brahmi, Garosti, in the Puradana, Libigal Lairano, Ubiochir another Ligida Patanate, Epigraphy in the Vilicano Adatha Chodium Analyze the causes for the rise of Magadha as a powerful Mahajanabada. Mahajanabadangal Shaktamaya Uri Rajamai Magadha Uyarna Veranundaya Karanangal Yendokayana. Between 6th century BC and 4th century BC, Magadha became the most powerful Mahajanabada. Causes for the emergence of Magadha. Magatha region was more fertile, where agriculture was more productive. Availability of iron. Iron mines provide resources for tools. Availability of elephant. Elephant was an important part of the army. Ganga and its tributaries provided cheap means of communication and transportation. Powerful kings. Bimbisara, Ajata Shatru, Mahapatmananda helped to emergence of Makata as a superpower. Rajagr, Rajagir was the capital of Makata. It means house of king. Rajagr was the fortified settlement located among the hills. Later, 4th century BC, the capital was shifted to Padaliputra, present day Patna. It was surrounded by tributaries of Ganga River. Magadha yude uyarchakulla karanangal. Falabushtamaya mannu krishikku aniyujjama irunnu. Irumbinde lebbida. Ubagarnangalum ayidangalum nirmikaan sahayichu. Anagalude lebbida. Yudhathini anagale ubiyogucchirunnu. Ganga yum adhinde kaivajigalum gadagada vartha vinimethinu vendi ubiyogucchirunnu. Shaktaraya, Raja Kanmar, Bimbisara, Ajata Shatru, Mahabatma Nandan, Magade, Uri Shakta Maya, Sampra Jamaki, Mati Adi Talastana Maya, Raja Graham, Mala Niragalal, Sambrishika Petirano, Nala Nutand Bisil, Talastanam, Padali Putrake, Mati Gangha Nadim, Adinde, Kaivarikalalum, Chutta Petadayano, Padali Putram. Adatachodium, name any two literary works which are used by historians to reconstruct the history of the Mauryan Empire. Mauryan Samprajatande, Charitram Rejikan, Charitra Garan Mare Sahaikuna, Rand Sahitya Rechenagal, Yedokiana. Pradana Pata, Srodha Sugaltane, Namaku Persodicum. Archaeological sources, contemporary works. Indica of Megasthenes. Megasthenes, he was a Greek ambassador to the court of Chandra Gupta Maurya. Arthasastra of Kaudilya, a minister of Chandra Gupta Maurya. Buddhist Jaina Pragrat literature. Sanskrit literary works like Mrichakadiga, Rock and Pillar inscriptions of Ashoka. Srodasugal Archaeological Srodasugal Samagalina Sahitim Samagalina Sahitetil Megasthenes in Indica 
മെഗസ്തനീസ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ രാജധാനിയിലെ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു കൗഡിലിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ബുദ്ധ ജൈന പ്രാകൃത സാഹിത്യ കൃതികൾ സംസ്കൃത സാഹിത്യം ഉദാഹരണം മൃച്ചകടിക അടുത്ത ചോദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ മൗര്യാസ് മൗര്യന്മാരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഴ്സസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് മിലിറ്ററി റൂൾ അശോക ദമ്മ മൗര്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് സൺ അശോക വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഹി കോൺക്രേറ്റ് കലിംഗ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് അബൌട്ട് മൗര്യ മൗര്യാസ് സോഴ്സസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് കണ്ടംപററി വർക്ക്സ് ഇൻഡിക്ക ഓഫ് മെഗസ്തനീസ് മെഗസ്തനീസ് വാസ് എ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ ടു ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ അർത്ഥശാസ്ത്ര ഓഫ് കൗഡല്യ എ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈന പ്രാകൃത് ലിറ്ററേച്ചർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് മൃച്ചകടിക റോക്ക് ആൻഡ് പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് അശോക ദർ ആർ ഫൈവ് മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ എംപയർ പാടലിപുത്ര ക്യാപിറ്റൽ ടാക്സില ഉജ്ജയിനി ടോസലി സുവർണഗിരി സുവർണഗിരി ഇൻ കർണാടക മൗര്യൻ ആർമി മെഗസ്തനീസ് മെൻഷൻ എ കമ്മിറ്റി വിത്ത് സിക്സ് സബ് കമ്മിറ്റീസ് ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മിലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് സിക്സ് സബ് കമ്മിറ്റീസ് വൺ ലുക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ നേവി സെക്കൻഡ് മാനേജ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ദ തേർഡ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫുഡ് സോൾജേഴ്സ് the fourth for horses the fifth for chariots the sixth for elephant ashoka tried to hold his empire together by propagating dharma special officers known as dharma mahamata was appointed to spread the message of dharma maurya samrajyam sthapichathu chandragupta mauryanana adegathinte cherumagan ashokan aayirunnu ഈ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവ് കലിംഗ കീഴടക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് സ്രോതസ്സുകൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്രോതസ്സുകൾ സമകാലീന സാഹിത്യം മെഗസ്തനിസിൻ്റെ ഇൻഡിക്ക ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ രാജധാനിയിലെ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു മെഗസ്തനിസ് കൗഡിലിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ബുദ്ധ ജൈന പ്രാകൃത സാഹിത്യ കൃതികൾ സംസ്കൃത സാഹിത്യം ഉദാഹരണം മൃച്ചകടിക അശോകന്റെ ലിഖിതങ്ങൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു പാടലിപുത്രം പാടലിപുത്രം തലസ്ഥാനമായിരുന്നു തക്ഷശില ഉജ്ജയിനി തോസലി സുവർണഗിരി സുവർണഗിരി കർണാടകത്തിലായിരുന്നു മൗര്യൻ സൈനിക ഭരണം സൈനിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് മെഗസ്തനീസ് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയും അതിൻ്റെ ആറ് ഉപകമ്മിറ്റികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉപകമ്മിറ്റികളായിരുന്നു സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് നാവികപ്പട ഗതാഗതവും ഭക്ഷണവും കാലാൾപ്പട കുതിരപ്പട രഥം ആന അശോകൻ്റെ അശോകൻ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിച്ചു ധർമ്മ മഹാമാത്ത എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ടു മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ക്ലെയിംഡ് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ വേണ്ടി രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡിവൈൻ കിങ്സ് one strategy of claiming high status was to identify with a variety of deities this strategy of divine status is best followed by the kushans kushans ruled over northwest part of india kanishka was the most famous kushan ruler strategies used to claim divinity 
identify themselves with the variety of deities. Installing colossal stat statues. Colossal statue installed in a shrine at a mart near Madura, UP, and in Afghanistan. Adopting high sounding titles, for example, Devabutra. Performing huge sacrifices. Composing prasastis. For example, Prayag Prasasti. It also known as Allahabad Pillar Inscription. It was composed by Harisayana, the court poet of Samudra Gupta. Divya Raja Kanmar. Raja Kanmar ke samugatil unna dastana needa nulla uru marga mai runu aradhana murti galude peril ariye padana dae. Kushanen mar yeh tandram prayogichirunu. Yethavum prasastanaaya Kushanen Raja mai runu Kanishkan. Divya tum avagasa padana nulla tandrangal. Aradhana murti ude peril ariye padoga. Raja bende bima garamaya pradima aradhana ale engel stabikuga. Madura UP le Madura le Mati leyum, Afghanistan leyum, bima karya maya pradimgal, idine udara naga lana. Paling iya stan perigal segeri kuwa. Udara nanti Dewa Putra. Paling iya yagangal sangkri pikuwa. Prasastigal rezikga. Udara nam prayaaga prasasti. Ida alaha badas tamba ligdam yenum arya peranu. Ida erdi erdi samudra guptande sadasile kabiyaya hari senen ayrenu. அடுத்த சோதியம் Analyze the content of Prasasti inscriptions in the light of Allahabad Prasasti History of the Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscriptions Prasasti is composed in praise of kings by poets Historians attempt to draw factual information from such compositions Prayag Prasasti, also known as Allahabad Pillar Inscription. It was composed by Hari Sena, the court poet of Samudra Gupta. He was one of the greatest ruler of the Gupta dynasty. Gupta Bernadi Gari Gudai Charitram Punar Narmikan Sahityam Nanayangal Ligdangal Yeniva Sahayagaramana. Kavigal Prasastigal Rejichadu Rajakan Mare Pugartha Nairanu. இத்தரித்திலுள்ள ரஜனகளில் நின்னை செரித்திரகாயிரன் மார் வச்துதகல் கண்டத்தன் சிரமிக்குன்னும். பிரையாக பிரசச்தி அலகபாது ச்தம்பலிகுதம் என்னும் அரியப்படனும். இது எழுதியது சமுதிருகுப்தன்டே சதசிலே கவியாயா ஹரிசேனன் ஆயிருன்னும். Examine the main features of coins that were circulated in India from 6th to BC to 1st century. Or write a note on punch marked coins. Punch mark coins. What is the name of the name of the name? That is the name of the name. The name of 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 the name. Coins and Kings. With the introduction of coins, exchanges were smooth. The earliest mint and used coins were punch marked coins made of silver and copper. The study of coins is called numismatics. The study of coins helped us to reconstruct commercial network and ruling dynasties. Coins were issued by kings, merchants, bankers, town people, tribal republic. Coins were also issued by tribal republic such as that Yavdeyas of Punjab and Haryana. The first coins to bear the name and the images of rulers were issued by Indo-Greeks. They controlled our northwest part of India 2nd century BC. The first gold coins were issued by the Kushans. Nana Yangalam Raja can marum. Nana Yangal Nilabil Vanadodu Kudi Kaimata Vavasta Lilida Mai Adigala Nana Yangal Pancha Marker Cheda Nana Yangal Ireno Sornam Veli Vagonda Ireno Nana Yangal Nurmichir another 
നാണയ പഠനത്തെ ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാണയ പഠനം വ്യാപാര ശൃംഖലയെയും രാജവംശങ്ങളെയും നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയത് രാജാക്കന്മാർ കച്ചവടക്കാർ പണമിടപാടുകാർ നഗര ജനങ്ങൾ ഗോത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന യൗദേയന്മാർ നാണയം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ആദ്യമായി രാജാവിൻ്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും നാണയത്തിൽ അച്ചടിച്ചത് ഇൻഡോ ഗ്രീക്കുകാർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്വർണ്ണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് കുശാനന്മാരായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ എവിഡൻസസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ എവിഡൻസസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം ടെക്നിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഫെയിൻലി എൻഗ്രേവ്ഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മേ ബി ഡാമേജസ് ഓർ ലെറ്റർ മിസ്സിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഷുവർ അബൌട്ട് ദ എക്സാക്ട് മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ some of which may be specific to particular place or time several thousands of inscriptions have been discovered not all have been deciphered published and translated more fundamental problem is that politically or economically significance was not recorded in inscription for instance agricultural practices and joy and sorrows of daily life not mentioned in inscriptions which focused more on grand unique events inscriptions projects the perspective of the person who commissioned them ligida telivugalude poraimagal idini chila saangedhika parimidigal undayirunnu ചിലപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങിയ നിലയിലായിരിക്കാം ലിഖിതങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം ലിഖിതങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ചില വാക്കുകൾ പ്രത്യേക കാലത്തെയോ സ്ഥലത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയായിരിക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം വായിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല വിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലിഖിതങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പ്രാധാന്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ലിഖിതങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അത് പുറപ്പെടുവിച്ചവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം